ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் டாக்டர் விமல் கீர்த்தி மணி மார்க்கெட் மில்லினர் யூடியூப் சேனல் பார்க்குற எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் என்னுடைய நன்றி இன்னைக்கு மார்க்கெட் அப்டேட் வீடியோவில் ஏப்ரல் மாதம் இரண்டாம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை வர்த்தகம் பண்ணுறதுக்கு என்ன நியூஸ் தேவைப்படுதுன்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஏப்ரல் மாதம் ஒன்றாம் தேதி திங்கக்கிழமை மார்க்கெட் ரீக்கியாக பார்த்துடலாம் மார்க்கெட் காலையில் ஓப்பன் ஆகும்பொழுது ஒரு மிகப்பெரிய கேப் அப் பேட்டர்னில் ஓப்பன் ஆனது அதற்கப்புறம் மார்க்கெட் தொடர்ந்து பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்லேயே வர்த்தகமானது நம்ம ஆல்மோஸ்ட் ஒரு மார்க்கெட்டோட ஆல் டைம் ஹையில் வர்த்தகம் ஆகிட்டுருக்கோம் மார்க்கெட் நல்ல ஒரு புல்லிஷ் சென்டிமெண்ட்டுக்கு மாறியிருக்கு இன்றைக்கி வர்த்தகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சென்செக்ஸ் முந்நூற்று அறுபத்தி மூன்று புள்ளிகளும் நிஃப்டி நூற்று முப்பத்தி ஐந்து புள்ளிகளும் பேங்க் நிஃப்டி நானூற்று ஐம்பத்தி மூன்று புள்ளிகளும் அதிகரித்து ஓவரால் இண்டெக்ஸ் எல்லாமே பாசிட்டிவில் முடிஞ்சிருக்கு இன்றைக்கி பிக்கஸ்ட் கெய்னர் ஜேஎஸ்டபிள்யூ ஸ்டீல் ஐந்து சதவிகித உயர்வு ஹெச்எம் மோட்டோர்ஸ் பிக்கஸ்ட் லூசர் ஒன்று புள்ளி எட்டு சதவிகித சரிவு நிஃப்டி மெட்டல் பெஸ்ட் பர்ஃபார்மிங் செக்டர் அதற்கு காரணம் சைனாலேருந்து ஒரு பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ரி வந்திருக்கு வரக்கூடிய நாட்களுக்கு மெட்டல்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் சைனா வந்து எதிர்பார்த்ததை விட நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கொடுத்ததால் மெட்டல் செக்டரில் ஒரு ரேலி இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குது இன்றைக்கி இந்திய பங்கு சந்தையில் அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆனது மூன்று புள்ளி ஏழு சதவிகிதம் மெட்டல் துறை உயர்ந்தது ஆட்டோமொபைல் செக்டர் சின்ன ஒரு ப்ராஃபிட் புக்கிங் வேர்ஸ்ட் பர்ஃபார்மிங் செக்டர் ஒரு புள்ளி ஒரு சதவிகிதம் சரிந்தது சார்ட்டை பார்க்கலாம் சார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த மார்ச் மாதத்தில் ஒரு சின்ன ஒரு சரிவில் இருந்து அதற்கப்புறம் இந்த இந்த டுவெண்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் மற்றும் ஃபிஃப்டி டே மூவிங் ஆவரேஜுக்கு இடையில் நம்ம வர்த்தகம் ஆனாலும் சப்போர்ட் அந்த ஃபிஃப்டி டே மூவிங் ஆவரேஜில் எடுத்ததில் இருந்து நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட் இரண்டே நாட்களில் நம்ம இந்த டுவெண்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜை பிரேக் அவுட் பண்ணி நம்ம ஆல் டைம் ஹை பக்கத்தில் வந்துட்டோம் மார்க்கெட் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் இருக்குது இன்றைக்கி ப்ராஃபிட் புக்கிங் வந்ததற்கு காரணம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டபுள் டாப் ஃபார்மேஷன் இந்த யூ ஷேப்டு ரெக்கவரியோட பிகே இன்றைக்கி டச் பண்ண உடனே ஒரு சின்ன செல்லிங் இருந்தது பட் மார்க்கெட் ஸ்ட்ராங்கான பொசிஷனில் இருக்கிறதால பிரேக் அவுட் பண்ணி மேலே போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்கு இன்னைக்கு வர்த்தகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நிஃப்டி இருபத்தி இரண்டாயிரத்து நானூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து ஓப்பன் ஆனது க்ளோசிங் இருபத்தி இரண்டாயிரத்து நானூற்று அறுபத்தி ஒன்பது ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங்க்கு நடுவில் ஒரு தொண்ணூறு புள்ளிகள் மாதிரி கேப் இருந்தாலும் இன்னைக்கு மார்க்கெட்டில் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட் இருந்தது நம்ம இன்ட்ராடைய சார்ட்டில் போயிட்டு பார்க்கலாம் நிஃப்டியினுடைய ஃபைவ் மினிட்ஸ் சார்ட் இது காலையில் மார்க்கெட் ஓப்பனிங் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் கேப் அப் ஓப்பனிங் கிடைத்தது ப்ரீவியஸ் க்ளோசிங்கில் இருந்து அதற்கப்புறம் அந்த ப்ரீவியஸ் டேவோட ஹை இன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் பாயிண்ட்டாக இருந்தது அதற்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்து பெரிய அளவுக்கு அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஓப்பனிங் கேண்டல் பெரிய அளவுக்கு இருந்தாலும் அதற்கப்புறம் மார்க்கெட்டில் பெரிய மூமெண்ட் இல்லை ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைட் வேஸில் தான் மூவ் ஆனது நம்மளுடைய அனலைசிஸில் பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று முப்பது ட்ரிகர் ஆகலை செல் பிலோ இருபத்தி இரண்டாயிரத்து நானூற்று ஐம்பது அப்படிங்கிறது மதியம் ஒரு ஒரு மணிக்கு மேலே ட்ரிகர் ஆனது அப்படி இன் கேஸ் இது வந்து ஒரு லேட் என்ட்ரி என்ட்ரி எடுத்திருந்தாலும் நமக்கு ஒரு இருபது புள்ளிகள்லேயே நமக்கு இந்த நோ ப்ராஃபிட் நோ லாஸ்ட்டில் வெளியில் வந்திருப்போம் இன்றைக்கி ரைஸ் ஆன அந்த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் தான் நல்ல ஒரு புல்லி சென்டிமெண்ட் அதற்கப்புறம் மார்க்கெட் ரொம்ப ஒரு சைலண்ட் மோடில் வர்த்தகமானது பேங்க் நிஃப்டி சார்ட் எடுத்துக்கலாம் ஆல்மோஸ்ட் பேங்க் நிஃப்டியும் அதே மாதிரி ஒரு வர்த்தகம் தான் பட் பேங்க் நிஃப்டி காலையில் ஓப்பன் ஆகும்பொழுது இந்த ப்ரீவியஸ் டேவோட ஹையை பிரேக் அவுட் பண்ணி ஓப்பன் ஆனது அதற்கப்புறம் மார்க்கெட் கொஞ்சம் ரேஞ்ச் பவுண்டாக இருந்தாலும் நம்மளுடைய அனலிசிஸில் நாற்பத்தி ஏழாயிரத்து அறநூறுங்கிறது இந்த இடத்துல ட்ரிகர் ஆனது அதற்கப்புறம் பேங்க் நிஃப்டி மேல் நோக்கி போகலை அதனால் நமக்கு இன்றைக்கி ஸ்டாப் லாஸ் ரிவர்ஸ் எல்லாம் ஹிட் ஆனது அதற்கப்புறம் இந்த ஃபஸ்ட்டு கேண்டலோட ஓப்பனிங் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பேங்க் நிஃப்டியும் ரொம்ப ஒரு சைலண்ட் மோடு நிஃப்டி அண்ட் பேங்க் நிஃப்டி ஃபஸ்ட்டு கேண்டல் மட்டும் நல்ல ஒரு ரைஸை கொடுத்தது அதற்கப்புறம் ஒரு சைலண்ட் மோட் பட் மொமெண்ட் வந்து இழக்காமல் பாசிட்டிவ்லேயே முடிந்தது வந்து நம்ம மார்க்கெட்டுக்கு பலம் வரக்கூடிய நாட்களுக்கு முக்கியமான லெவல்ஸ் என்னங்கிறத வாட்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் டெய்லி சார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் வர்த்தகமானாலும் அந்த இருபத்தி இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று முப்பது முப்பத்தி ஐந்து அந்த லெவல் வரைக்கும் இன்றைக்கி டச் பண்ணிவிட்டு அந்த ப்ரீவியஸ் ஹை ரெக்கார்டு ஹை பக்கத்தில் போன உடனே ஒரு சின்ன செல்லிங் இருந்தது நாளைக்கு வர்த்தகத்திற்கு அதுவே தான் நமக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட் இருபத்தி இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்தி ஐந்து
முக்கியமான நிகழ்வுகள் ஹிந்துஸ்தான் காப்பர் ஹிந்துஸ்தான் காப்பர் மட்டும் கிடையாது மற்ற எல்லா மெட்டல் ஸ்டாக்ஸும் இன்றைக்கி ரேலி அதற்கு காரணம் சைனாவினுடைய மேனுஃபேக்சரிங் டேட்டா பாசிட்டிவ் கொடுத்துருக்காங்க மெட்டல் செக்டருக்கு ஒரு டிமாண்ட் ஏற்படும் அப்படிங்கிற ஒரு கமெண்ட்ரியும் கொடுத்துருக்காங்க குளோபல் ஸ்பிரிட்ஸ் இன்றைக்கி பதினோரு சதவிகிதம் விலை அதிகரித்தது இவர்கள் ரெண்டு யூனிட்ஸ் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடியதை கமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அடிஷ்னல் கெப்பாசிட்டி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஜிஎம் ப்ரீவரிஸ் இன்னைக்கு பனிரெண்டு சதவிகிதம் விலை அதிகரித்தது போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் போனஸ் ஷேர் இஷ்யூ பண்ணுறதுக்கு மீட்டிங் ஏப்ரல் மாதம் நான்காம் தேதி வைக்க போகிறாங்க இது ஒரு பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட் அதானி டோட்டல் கேஸ் ஒரு நான்கு சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது இதனுடைய துணை நிறுவனம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்சானா பயோ கேஸ் பிளான்ட் உத்தரப்பிரதேஷ் மாநிலத்தில் ஆப்ரேஷன்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட் டொரைன் பவர் ஆறு சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது இவர்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சோலார் ஹைப்ரிட் ப்ராஜெக்ட் ஆர்டர் ஒன்று வாங்கியிருக்காங்க பிஎன்பி ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் இருபது சதவிகிதம் அப்பர் சர்க்கியூட்டில் வர்த்தகமானது மார்கன் ஸ்டான்லி நிறுவனம் ஓவர் வெயிட் ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க இஐஹெச் ஐந்து சதவிகிதம் விலை அதிகரித்தது இவர்கள் ஓப் ஓப்ரே லக்ஸுரி ரிசார்ட் இன் கோவா அதில் வந்து ஒரு நானூற்றி இருபத்தோரு கோடி ரூபாய் அளவுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதா இருக்காங்க ஹிந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் இரண்டு சதவிகித உயர்வு கொச்சின் ஷிப்யார்டோட ஒரு கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ணியிருக்காங்க குரைசல் மற்றும் சொனாட்டா சாஃப்ட்வேர் விலை குறைந்தது பல்க் ட்ரேடிங்கில் பங்குகள் கை மாறியது எஃப்ஐஐ டிஐஐ டேட்டா இன்னும் ரிலீஸ் ஆகலை டெலிகிராம் சேனலில் தெரியப்படுத்துகிறேன் கமோடிட்டிஸை பொறுத்த வரைக்கும் கோல்டு சில்வர் மற்றும் நேச்சுரல் கேஸ் விலை அதிகரித்தது க்ரூட் ஆயில் விலை குறைந்து வர்த்தகமானது இன்றைக்கி மோஸ்ட் ஆக்டிவ் ஸ்டாக் ஹெச்டிஎஃப்சி டாடா ஸ்டீல் மெட்டல் ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் ஒரு பெரிய ரேலியில் இருக்குது மெட்டல் ஸ்டாக்ஸை கொஞ்சம் வாட்ச் பண்ண ஆரம்பிங்க மொமெண்டம் கண்டினியூ ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு கண்டிப்பாக இருக்குது டாடா ஸ்டீலை பொறுத்த வரைக்கும் சாரி டாடா ஸ்டீல் மற்றும் ஜேஎஸ்டபிள்யூ ஸ்டீல் சார்ட் பேட்டர்ன் நல்லா இருக்குது டாடா ஸ்டீல் பாருங்கள் ப்ரீவியஸ் லெவல்ஸை பிரேக் அவுட் பண்ணி நீங்கள் நல்ல ஒரு சாலிட் கேண்டில் ஃபார்மேஷன் கண்டிப்பாக வாட்ச் பண்ணலாம் ஐசிஐசிஐ பேங்க் மற்றும் இன்ஃபோசிஸ் டாடா மோட்டார்ஸ் மட்டும் ஒரு சின்ன ஒரு மியூட்டட் நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் டாப் கெய்னர்ஸ் டாடா ஸ்டீல் அங்கே பர்ஃபார்ம் பண்ணிச்சுன்னா இங்கே டாப் கெய்னர்ஸில் ஜேஎஸ்டபிள்யூ ஸ்டீல் இங்கேயும் டாடா ஸ்டீல் இருக்குது மெட்டல் ஸ்டாக்ஸ் இந்த வாரம் கொஞ்சம் ரேலி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கொஞ்சம் வாட்ச் பண்ணுங்கள் அதானி போர்ட் அந்த லிஸ்ட்டில் இருக்குது நமக்கு ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்கான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக அதானி போர்ட்டும் இந்த ப்ரீவியஸ் லெவல்ஸை பிரேக் அவுட் பண்ணி புல்லிஷ் பேட்டர்னில் மேலே போயிட்டுருக்கு யூ ஷேப்டு ரெக்கவரியிலேருந்து பிரேக் அவுட் கொடுத்ததால் புது ரேஞ்சுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆயிரத்து முந்நூற்று அறுபது சப்போர்ட் லெவல் மெயின்டைன் பண்ணி கண்டிப்பாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் டாப் லூசர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மேய்ச்சர் மோட்டோ டைட்டன் நெஸ்ட்லே பஜாஜ் ஆட்டோ எல்டிஐ மைண்ட்ரி எல்லாம் நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டு ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹை ஹிந்துஸ்தான் காப்பர் இந்த மெட்டல் செக்டரில் கொச்சின் ஷிப்யார்ட் இண்டஸ்டவர் பிஎஸ்சி இதெல்லாம் பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட் மார்க்கெட் ஆல் டைம் ஹையில் இருக்கிறதால ஃபிஃப்டி டூ வீக்லோ முக்கியமான கம்பெனிஸ் இல்லை ப்ரைஸ் மொமெண்டம் இன்ட்ராடேவை பொறுத்த வரைக்கும் பிஎன்பி அப்போ சர்க்கியூட்டில் வர்த்தகமானது பிஎன்பி சார்ட்டை பார்க்கலாம் பிஎன்பி ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் ஆக்சுவலாக பட் இன்னும் மூவ் ஆகிறதுக்கு கேப் இருக்கிறதால வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் மற்றபடி வால்யூம் டிஎல்எஃப் ஹிந்துஸ்தான் காப்பர் மனப்புரம் ஃபினான்ஸ் எல்லாம் ஒரு குறைந்த அளவுக்கு வால்யூம் இருந்தாலும் அதாவது நீங்கள் செட்டில்மெண்ட் ஹாலிடே அப்படிங்கிறதால வால்யூம் பெரிய அளவுக்கு மார்க்கெட்டில் இல்லை பட் மார்க்கெட் வந்து நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்டில் வர்த்தகமானது போனஸ் ஸ்டாக் மற்றும் ஸ்டாக் ஸ்பிளிட் இதெல்லாம் முக்கியமான கம்பெனிஸ் இல்லை டிவிடன் கொடுக்கக்கூடிய கம்பெனிஸை பொறுத்த வரைக்கும் நாளைக்கு எக்ஸ் டிவிடன் டே டிவிஎஸ் ஹோல்டிங் பாரத் டைனமிக்ஸ் ஜிபிடி ஹெல்த் கேர் இதெல்லாம் நாளைக்கு நம்ம எக்ஸ் டிவிடன் டேட் விலை குறைந்து வர்த்தகமாகும் அசோக் லேலண்ட் மூன்றாம் தேதி எக்ஸ்டிவிடென்ட்ன்றதால நாளைக்கு நீங்கள் சார்ட்டை பார்த்து வாங்குகிறவர்கள் கண்டி கன்சிடர் பண்ணலாம் பிரேக் அவுட் ஸ்டாக்ஸ் தேர்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமான கம்பெனி மொயில் ஏதாவது சார்ட் இருக்கான்னு பார்ப்போம் மொயில் கொஞ்சம் வாட்ச் லிஸ்ட்டில் போடுங்க முந்நூற்று பதினைந்து கிராஸ் பண்ணும்பொழுது ப்ரீவியஸ் லெவல் வரைக்கும் மூவ் ஆகிறதுக்கு கேப் இருக்குது மற்றபடி இதில் முக்கியமான கம்பெனிஸ் எதுவும் இல்லை டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜ்லேயும் பார்த்திங்கன்னா ட்ராக் பண்ணுற கம்பெனிஸ் எதுவும் இல்லை நாளைக்கு நம்ம வாட்ச் பண்ணக்கூடிய கம்பெனிஸ் ரெண்டு அதற்கு முன்னாடி இன்றைக்கி எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லி ஸ்டடி பார்க்கலாம் அம்புஜா சிமெண்ட் நம்ம நேற்று டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அம்புஜா சிமெண்ட் அம்பு
நாளைக்கு வர்த்தகத்தில் ஒரு இரநூற்று முப்பத்தி ஐந்து அப்படிங்கிற லெவலை தாண்டும் பொழுது இது ப்ரீவியஸ் லெவலான இரநூற்றி எழுபது வரைக்கும் மூவ் ஆகலாம் அதே மாதிரி சப்போர்ட் லெவல் நம்ம மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியது இரநூற்றி இருபதுங்கிறத பார்க்கலாம் இன்னொரு கம்பெனி பிஹெச்இஎல் இன்னைக்கு ஒரு நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்கு மார்க்கெட் வந்து ஆல் டைம் ஹைக்கு போகிறதால ஏற்கனவே விலை குறைந்தது அதாவது ஒரு பாசிட்டிவ் பீக்லேருந்து எந்தெந்த ஸ்டாக் கரெக்ஷன் ஆச்சோ அதெல்லாம் மறுபடி ப்ரீவியஸ் லெவலுக்கு மூவ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இரநூற்றி எழுபத்தி ஐந்து மூவ் ஆகலாம் பாசிட்டிவில் ட்ரேட் ஆகும் பொழுது வாட்ச் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் லெவல் இரநூற்று முப் முப்பத்தி ஏழு அப்படிங்கிறத மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் வியூவர்ஸ் கொஷின்ஸ்க்கு போயிடலாம் அமுதா மேம் கேடிகே பேங்க் பற்றி கேட்டிருக்காங்க கேடிகே பேங்க் கர்நாடகா பேங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஹோல்டு பண்ணலாம் பட் புது என்ட்ரி இப்போதைக்கு வேண்டாம் இரநூற்றி இருபது சப்போர்ட் லெவல் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் கல்பனா மேம் அசோக் லேலேண்ட் பற்றி கேட்டிருக்காங்க அசோக் லேலேண்ட் அசோக் லேலேண்ட் சார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஒரு பிரேக் அவுட் கொடுத்துருக்கு மூவ் ஆகிறதுக்கும் கேப் இருக்குது ஒரு நூற்றி எழுபது சப்போர்ட் லெவல் ஹோல்டு பண்ணுங்கள் வாட்ச் பண்ணுறதுனா பண்ணலாம் மணிகண்டன் சார் இ ஓட்டிங் பற்றி கேட்டிருக்காரு அதாவது நம்ம ஒரு ஷேரை பர்ச்சேஸ் பண்ணும் பொழுது நம்மளும் அந்த கம்பெனியில் ஒரு ஸ்மால் பார்ட்டாக மாறுறோம் அதனால் அந்த கம்பெனியில் ஏற்படக்கூடிய எந்த நடவடிக்கையாக இருந்தாலும் நாம் ஒரு ஷேர் ஹோல்டர் அப்படிங்கிறதால நம்மளுடைய ஒப்புதலும் அவர்களுக்கு தேவை அதனால் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஏதாவது ஒரு சேஞ்சஸ் பண்ணுறாங்கனாலோ இல்லை போனஸ் கொடுக்குறாங்க ஸ்பிரிட்டு கொடுக்குறாங்க இல்லை கியூஐபி முறையில் ஃபண்டு ரைஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் நம்மள மாதிரி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்கிட்ட பர்மிஷன் கேட்பாங்க ஓட்டிங் நிறைய நடக்கும் ஏதாவது மேனேஜ்மெண்ட்டில் சேஞ்சஸ் நடக்குது இல்லை வேறு ஏதாவது மெஷர்ஸ் எடுக்கிறாங்கன்னா ஓட்டிங் நடக்கும் நம்ம ஷேர் வச்சிருக்கிறதால நமக்கு இமெயில் அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான இன்விடேஷன் வரும் பட் இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதும் பண்ணாததும் நம்மளுடைய தனிப்பட்ட விருப்பம் இதனால் எந்த ஒரு ட்ராபேக்கும் கிடையாது நீங்கள் முடிஞ்சால் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா அதை கன்சிடர் பண்ணாமல் கூட விடலாம் சங்கர் சார் கல்யாண் ஜுவல்லர்ஸ் பை பண்ணலாமான்னு சொல்லி கேட்டிருக்காரு கல்யாண் ஜுவல்லர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டாக் இன்றைக்கி ஒரு பாசிட்டிவ்க்கு போயிட்டு கரெக்ஷனில் தான் இருக்குது நானூற்றி இருபது சப்போர்ட் லெவல் பாசிட்டிவில் ட்ரேட் ஆகும்பொழுது எப்போ வேணாலும் வாட்ச் பண்ணுங்கள் எம் செல்வின்றவங்க வந்து கோல்டு பீஸ் லாங் டேர்முக்கு பை பண்ணலாமான்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க கண்டிப்பாக பை பண்ணலாம் கோல்டு வந்து ப்ரீ ப்ரீவியஸ் லெவல்ஸ் எல்லாம் பிரேக் அவுட் பண்ணி ஷார்ப்பாக மேலே போயிட்டுருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் கோல்டில் எல்லாருமே தன்னுடைய போர்ட்ஃபோலியோவில் பதினஞ்சிலேருந்து இருபது சதவிகிதம் வச்சுருக்கணும் அது இல்லாமல் ஹிஸ்ட்ரியில் அதாவது ஆனுவல் பேஸிஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினோரு சதவிகிதத்திற்கு மேலே கோல்டு ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துட்ருக்கு கோல்டு இப்போது ஆல் டைம் ஹை பக்கத்தில் இருக்குது அதனால் இப்போ இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் எப்போவெல்லாம் நீங்கள் வாங்குற ரேட்லேருந்து ஒரு ஐந்து சதவிகிதம் கரெக்ஷன் வருதோ அப்போவெல்லாம் உங்களுடைய பர்ச்சேசிங்கை வந்து அதிகப்படுத்தணும் அதிகமான குவான்டிட்டிஸில் வாங்கணும் எஸ்ஐபி முறையில் தாராளமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் யோகேஸ்வரன் சார் சுஸ்லான் பை ரேட் சுஸ்லான் நம்ம ரேடாரில் இப்போ திருப்பி வந்திருக்கு அதாவது இந்த ப்ரீவியஸாக நல்ல ஒரு கரெக்ஷன் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு முப்பத்தி ஐந்து ரூபாய் வரைக்கும் போனது அதிலேருந்து இப்போ நல்ல ஒரு ஷார்ப் பவுன்ஸ் பேக் முக்கியமான லெவலான மூவிங் ஆவரேஜை பிரேக் அவுட் பண்ண ட்ரை பண்ணுது இது வந்து ஏற்கனவே இதை செல் பண்ணிவிட்டு வெளியில் வந்தவர்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு என்ட்ரி லெவலாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து நாளைக்கு வர்த்தகத்தில் இந்த ஸ்டாக் ஒரு நாற்பத்தி ஓரு ரூபாயை டச் பண்ணாமல் மேலேயே வர்த்தகம் ஆகும் பொழுது கண்டிப்பாக இது ஒரு ஃப்ரெஷ் லெவலுக்கு என்ட்ரி ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மூவ் ஆகிறதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே பர்ஃபார்ம் பண்ண ஐம்பது ரூபாய் வரைக்கும் இதற்கு கேப் இருக்குது வாட்ச் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக பட் பாசிட்டிவில் ட்ரேட் ஆகணும் மோகன் குமார் சார் இஎம் பவர் இந்தியா பற்றி கேட்டிருக்காரு இஎம் பவர் இதில் கேண்டில்ஸே இல்லைங்க ப்ரோ இதில் எப்படிங்க ப்ரோ நம்ம ட்ரேடே பண்ண முடியாது அப்பர் சர்க்கியூட் லோயர் சர்க்கியூட்லேயே போயிட்டுருக்கு இது ஒரு ஆட்டோ ட்ரேட் மாதிரி ஒரு ட்ராப்பு தயவுசெய்து போகாதீங்க ரமேஷ் சார் ஓடோஃபோன் ஐடியா வாங்கலாமா ஓடோஃபோன் ஐடியா ப்ரீவியஸ் லெவல்ஸ் என்ன பிரேக் அவுட் பண்ணலைங்க ப்ரோ வெயிட் பண்ணுங்கள் பதினஞ்சு ரூபாயாக கிராஸ் பண்ணட்டும் அதுக்கப்புறம் வாட்ச் பண்ணலாம் நவீன் சார் கோல்டியா மின்ட் பற்றி கேட்டிருக்காரு கோல்டியம் அதை பற்றி தான் கேட்குறாரு நினைக்கிறேன் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு பாசிட்டிவில் ட்ரேட் ஆகும்பொழுது வாட்ச் பண்ணலாம் ஒரு ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் பேட்டர்னில் இருக்குது நூற்று தொண்ணூறை கிராஸ் பண்ணும்பொழுது வாட்ச் பண்ணுங்கள் கிஷோ ஜார்ஜ் சார் யூபிஎல் அப்டேட் கேட்டிருக்காரு யூபிஎல்ல பொறுத்த வரைக்கும் ரீசெண்ட் டேஸில் ஒரு சரிவு அதற்கப்புறம் இன்னும் ரெக்கவரி ஆகலை வாங்கியிருக்கிறவர்கள் நானூற்று நாற்பத்தி எட்டு சப்போர்ட் லெவல்
இது கம்பெனியோட கோடு தெரிலங்க ப்ரோ சீத்தல் சீத்தல்னு போட்டிருக்காரு நான் சீத்தான் ட்ரை பண்ணிட்டேன் நினைக்கிறேன் ஸ்பெல்லிங் ஸ்பெல்லிங் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு கோடு அனுப்புங்க ப்ரோ வரலை மோகன் சார் ஜே அண்ட் கே பேங்க் என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் பேங்க் ஜே அண்ட் கே பேங்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா மூவிங் ஆவரேஜை பிரேக் அவுட் பண்ணி மேலே வர ட்ரை பண்ணுது நூற்று முப்பத்தி நான்குன்றது ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கிறதால ப்ரீவியஸ் ஸ்விங் லோ நூற்று முப்பது சப்போர்ட் லெவல் மெயின்டைன் பண்ணி ஹோல்டு பண்ணுங்கள் பாசிட்டிவில் ட்ரேட் ஆனால் மட்டும் வாட்ச் பண்ணுங்கள் தேவராஜ் சார் ஜே எம் ஃபினான்ஷியல் பற்றி கேட்டிருக்காங்க ஜே எம் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டாக் நெகட்டிவில் இருக்குது பட் மேலே வர ட்ரை பண்ணுறதால ஒரு எழுபது ரூபா சப்போர்ட் லெவல் போட்டு ஹோல்டு பண்ணுங்கள் புது என்ட்ரி டோட்டலாக அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ராஜ்குமார் சார் நிஃப்டி பீஸ் நவ் பை பண்ணலாமா மார்க்கெட் இப்போ ஆல் டைம் ஹையில் இருக்குது இப்போது நிஃப்டி பி பை பண்ணுறது ஒரு அது அதாவது பண்ண வேண்டாம் அப்படின்றது கிடையாது நீங்கள் வந்து ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிருக்கீங்கன்னா ஒரு ஐ ஐயாயிரம் ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஒரு சின்ன சின்ன கரெக்ஷன்ஸ் வரும்பொழுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் வாங்கலாம் பீஸ் எப்போ வேணாலும் மார்க்கெட்டில் வாங்கலாம் எப்பயுமே ஒரு கரெக்ஷன் வரும்பொழுது நம்ம டபுள் பண்ணிக்கணும் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு அப்போ நமக்கு வேகமாக ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் இப்போ கொஞ்சமாக வேணால் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் எம்எஸ் தேவி அவர்கள் என்பிசிசி ஹோல்டு பண்ணலாமான்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க என்பிசிசியை பொறுத்த வரைக்கும் தாராளமாக ஹோல்டு பண்ணலாம் மூவிங் ஆவரேஜ்லேருந்து பிரேக் அவுட் ஆகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்கு இன்றைக்கி சக்ஸஸும் ஆயிருக்கு நூற்று பத்தொன்பது சப்போர்ட் லெவல் ஹோல்டு பண்ணுங்கள் கார்த்திகேயன் சார் ஐடிசி ஹோல்டு பண்ணலாமான்னு கேட்டிருக்காங்க ஐடிசி கொஞ்சம் அண்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணினது அதற்கப்புறம் அதிலேருந்து இன்னும் பீட் ஆகி வெளியில் வரல ஹோல்டு பண்ணலாம் நானூற்று இருபது சப்போர்ட் லெவல் பிரசன்னவாசன் சார் சுஸ்லான் ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு நிரஞ்சன் சார் கொச்சின் ஷிப்யார்ட் இன்றைக்கி நல்ல புல்லி சென்டிமெண்ட்டில் வர்த்தகமானது கொச்சின் ஷிப்யார்ட் கொச்சின் ஷிப்யாட பொறுத்த வரைக்கும் இது நல்ல ஒரு புல்லிஷ் சென்டிமெண்ட்டுக்கு மாறி இருக்கு கண்டிப்பாக மொமெண்டம் கண்டினியூ ஆகுதாங்கிறத நாளைக்கு செக் பண்ணணும் நாளைக்கு தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுக்கு மேலே வர்த்தகம் ஆகும்பொழுது வாட்ச் பண்ணுங்க தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஐந்து சப்போர்ட் லெவல் மெயின் கமலா மேம் குப்பீட் ஸ்டாக் பற்றி கேட்டிருக்காங்க குப்பீட் ஸ்டாக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு நியூஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு நியூஸ் என்னென்னா ஒன் இஸ் டு ஒன் போனஸ் ரேஷியோ ஏப்ரல் நான்காம் தேதி அதற்கு எக்ஸ் போனஸ் டேட்டு அதற்குள்ள ஏப்ரல் மூன்றாம் தேதியெல்லாம் நீங்கள் வாங்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு போனஸ் ஒன் இஸ் டு ஒன் கிடைக்கும் அந்த போனஸ் இல்லாமல் இன்னொரு அறிவிப்பு என்னென்னா ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறதா இருக்காங்க அதாவது ஒரு ஷேர் வச்சுருக்கிறவர்களுக்கு பத்து ஷேர் எக்ஸ்ட்ரா வரும் அதே மாதிரி அதனுடைய ஃபேஸ் வேல்யூ பத்து ரூபாயிலேருந்து ஒரு ரூபாயாக மாறும் பட் இதன் காரணமாக பங்குகள் வந்து கொஞ்சம் ஷார்ட் டேம் ரேலியில் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸ்ப்ளிட்டுக்கு அவங்க எக்ஸ்ட்ரேட் இன்னும் கொடுக்கல போனஸ்க்கு மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க கொஞ்சம் கிராஜுவலாக கொஞ்சம் குவான்டிட்டி நீங்கள் வாங்கிறதா இருந்தால் தாராளமாக கன்சிடர் பண்ணலாம் தில்லையம்பலநாதன் சார் மகாராஷ்டிரா பேங்க் டார்கெட் அது இல்லாமல் குப்பீடோட சார்ட்டை பார்த்துடலாம் ப்ரீவியஸ் டேஸில் எப்படி பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குன்றத நம்ம பார்த்தோன்னா ஓரளவு அப்பர் சைடில் தான் கேண்டல்ஸ் இருக்குது பட் ஒரே ஒரு விஷயம் அங்கங்கே நடுவில் வந்து இந்த டாட் டாட் லைன்ஸ் நிறைய தெரியுது கொஞ்சம் ரிஸ்கி ஸ்டாக் தான் நீங்கள் ரிஸ்க் எடுக்க தயாராக இருந்தால் மட்டும் இதில் நீங்கள் என்ட்ரு ஆகலாம் தேவராஜன் சார் வெங்கீஸ் டார்கெட் ப்ரைஸ் கேட்குறாங்க வெங்கீஸை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போதைக்கு ரொம்ப வீக்காக தான் வர்த்தகம் ஆகிட்டுருக்கு ஆயிரத்தி ஐநூற்று முப்பத்தி ஐந்து சப்போர்ட் லெவல் இப்போதைக்கு ஆயிரத்தி அறுநூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து தான் டார்கெட் அதை பிரேக் அவுட் பண்ணணும் எம் முகமது பசூல் சார் ஆர்விஎன்எல் ஹோல்டு பண்ணலாமான்னு சொல்லி கேட்டிருக்காரு ஆர்விஎன்எல் தாராளமாக ஹோல்டு பண்ணுங்கள் சார் ரயில்வே ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் மறுபடியும் ஒரு கேப்சருக்கு மூவ் ஆகுது இரநூற்று நாற்பத்தி மூன்று சப்போர்ட் லெவல் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் அசோக் குமார் சார் ஐஆர்பி இன்ஃப்ரா ஸ்விங் ட்ரேடிங்க்கு ஐஆர்பி இன்ஃப்ராவை பொறுத்த வரைக்கும் மூவிங் ஆவரேஜ்லேருந்து பிரேக் அவுட் கொடுக்குது நாளைக்கு கன்ஃபர்மேஷன் கிடைத்தால் பாசிட்டிவ் ஹோல்டு பண்ணலாம் ஐம்பத்தி ஏழு சப்போர்ட் லெவல் நவீன் குமார் சார் ஜூபிட்டர் வேகன்ஸு ஜூபிட்டர் ஜூபிட்டர் வேகன்ஸ் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் மொமெண்டமில் இருக்குது கோல்டன் கிராஸ் ஓவர் நடக்கிற மாதிரி ஒரு சிக்னல் இங்கே காட்டுது நாளைக்கு பாசிட்டிவ் லெட்டர்டாக நான் கண்டிப்பாக வாட்ச் பண்ணலாம் மூவ் ஆகிறதுக்கும் நிறைய கேப் இருக்குது சப்போர்ட் லெவல் முந்நூற்று அறுபது மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் எல்லோ கிரீன் டிவி சூப்பராக ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காரு சார் அதாவது எல்லா இண்டிகேட்டர்ஸும் இவர் வந்து படித்ததற்கு அப்புறம் அடுத்த லெவல் என்ன அடுத்த வகுப்பு என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது 
இருக்கக்கூடிய லீடிங் இண்டிகேட்டர்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பயன்படுத்திட்டீங்க இதற்கப்புறம் ஏதாவது புது இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்தால் தான் பிவோட் பாயிண்ட் தான் லேட்டஸ்ட் அதாவது இண்டிகேட்டர்ஸினுடைய கடைசி டெஸ்டினேஷன் நார்மலாக ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் ட்ரேடிங்கில் பிவோட் பாயிண்ட் தான் சொல்லுவாங்க அதையும் நீங்கள் இந்த லிஸ்ட்டில் போட்டுட்டதால் அடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் சார்ட்டில் பயன்படுத்தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும் எந்த இண்டிகேட்டர் சக்ஸஸ் ஆகுது எந்தெந்த இடத்துல ட்ரெண்டு வந்து மாறும் எந்தெந்த இடத்துல என்ட்ரி எடுக்கலாம் எக்ஸிட் எடுக்கலாம்ங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது தான் அடுத்த கட்டம் மற்றபடி எதுவும் கிடையாது இன்னொரு யூசர் வந்து நீங்கள் சார்ட் பார்த்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது என்ன டைம் மூவிங் ஆவரேஜ் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் டே ஃபிஃப்டி டே டுவெண்ட்டி டே இது நிறைய வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்கேன் மூவிங் ஆவரேஜ் இண்டிகேட்டர்னு ஒரு வீடியோவும் நம்மளுடைய ஷேர் மார்க்கெட் ப்ளே லிஸ்ட்டில் இருக்குது அதை வாட்ச் பண்ணிங்கன்னா எப்படி பயன்படுத்துகிறேன்றது அது தெரியும் சையத் முகமது சார் இந்த நேரங்களில் ஸ்மால் கேப் ஸ்டாக்ஸ் வாங்க சரியான தருணமா ஸ்மால் கேப் ஸ்டாக்ஸ் கரெக்ஷன் எல்லாம் முடிஞ்சு மறுபடி பையிங் நிறைய உள்ள வந்துருச்சு நல்ல சிக்னல் காட்டுது தாராளமாக நீங்கள் வாங்கலாம் பட் எப்பயுமே மார்க்கெட்டில் ஒரு ஸ்டாப் லாஸை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அது எப்பயுமே நம்மளை காப்பாற்றும் சுந்தர் சார் கோல் இண்டியா யுவர் வியூ கேட்டிருக்காரு கோல் இண்டியாவை பொறுத்த வரைக்கும் மோனோபோலி கம்பெனிங்கிறதால பாசிட்டிவில் ட்ரேட் ஆகும்பொழுது வாட்ச் பண்ணுங்க நானூற்றி இருபத்தி ஐந்து சப்போர்ட் லெவல் மெயின்டைன் பண்ணலாம் இலக்கியா மேம் செயல் டார்கெட் கேட்டிருக்காங்க மெட்டல் ஸ்டாக்ஸ் ரேலியில் இருக்கு செயல் கண்டிப்பாக ப்ரீவியஸ் ஹை வரைக்கும் மூவ் ஆகும் கண்டிப்பாக ஹோல்டு பண்ணலாம் வாட்ச் பண்ணலாம் டார்கெட் நூற்று ஐம்பதை தாண்டும் அக்கல்யா அப்படின்றவங்க வந்து திலக் நகர் பற்றி கேட்டிருக்காங்க திலக் நகர் திலக் நகர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கொஞ்சம் ப்ரெஷரில் இருக்கு மூவிங் ஆவரேஜ்லேருந்து பிரேக் அவுட் பண்ணி மேலே வர முடியல வெயிட் பண்ணுங்கள் ஹோல்டு பண்ணலாம் இரநூற்று ஐந்து சப்போர்ட் லெவல் புது என்ட்ரி அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் டியர் வியூவர்ஸ் மணி மார்க்கெட் மில்லியனர் யூடியூப் சேனல் ஸ்டடி பர்பஸ்க்காக துவங்கப்பட்டது சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை ஸ்டடிக்காக மட்டும் எடுத்துக்கோங்க டிப்ஸ் ரெக்கமெண்டேஷன் கிடையாது வீடியோ பிடிச்சதா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஒரு காமன் டெலிகிராம் லிங்க் இருக்குது யார் வேணாலும் ஜாயின் பண்ணலாம் மேலும் விவரங்களுக்கு டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் மணி மார்க்கெட் மில்லினர் டாட் நெட் அப்படிங்கிற இணையதளத்தில் கூட செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ இது வரைக்கும் பொறுமையாக பார்த்த எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் ஒரு பிக் சல்யூட்